উপস্থাপন করেছি আশা করি আয়াতের আলোকে কিছু কথা বলার আল্লাহ যেন বলার বোঝার এবং আমল করার আত্মাও বিজ্ঞান করার জন্য সবাই বলেন আমিন আল্লাহ সুবাহ বলেন আল্লাহ দি আল্লামা বিল কালাম যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তার হাবিবকে রবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যিনি সৃষ্টি করেছেন যিনি মানুষকে জমার রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন এইভাবে তিনি তার রবের পরিচয় তুলে ধরতেছেন তো আমরা জানি পড়ালেখা লেখাপড়া উপায়টাই গুরুত্বপূর্ণ মৌখিকভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করা যায় যেভাবে ছাত্ররা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে গতানুগতিকভাবে যে লেখালেখির মাধ্যমেও শিখে সেটার মাধ্যমেও শিক্ষিত হওয়া যায় তো ইসলামের যেসব সাহাবাইকরাম শিক্ষিত হয়েছেন এরা প্রথম পর্যায়ে তো অনুশীলনের মাধ্যমে যেমন দাওয়াত ও তাবলিগের জামাত যেভাবে মসজিদে হালকা বন্দি হইয়া যেভাবে তারা শিখে ঠিক এইভাবেই সাহাবাইকরাম আসাহাবে সুফা মসজিদে নববীর বালেন দায় এইভাবেই তারা কি শিক্ষা অর্জন করেছেন তো এখানে ওই শিক্ষার কথা বলছেন না এখানে বলতেছেন যেটা কলমের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া সেই শিক্ষার কথা মানব সৃষ্টির পর মানুষের শিক্ষার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাদি হলাক আল ইনসান আমিন আলাপ মানব সৃষ্টির কথা এই আয়াতের ভিতরে দ্বিতীয় আয়াতের ভিতরে তিনি উল্লেখ করেছেন এরপরে বলেছেন একরা অরভ্য কালাক্রম কারণ শুধু জন্মগত মানুষ হইলে হবে না গুণগত মানুষ হওয়ারও দরকার আছে সেই হিসাবে লেখাপড়া করে সম্মানিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে যে তুমি জন্মগতভাবে মানুষ তো আসবেই কিন্তু লেখাপড়া শিখে একটু গুণগত মানুষ হও এই শুধু পড়ার মাধ্যমে না বরং আল্লাহ দিয়ে আল্লাহ নাবিল কালাম লেখার মাধ্যমেও তুমি শিক্ষিত হয়ে যাও লেখনি পড়ে পড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে মানুষের মুখ থেকেও শুনা শিক্ষিত হওয়া যায় এদের ব্যাপারও আল্লাহ সুবাহের বলেন আমার ওই সব পান্ডাদেরকে আপনি সুসংবাদ দিন জান্নাতের সুসংবাদ দিন ফাবা শের এ বাদিনা যারা শুধু মুখে মুখে শোনে একজনে বলে আর অন্যরা শোনে সেটা ভিতরে হোক ক্লাসের শোনার মাধ্যমে কি হোক যেভাবে তাবলিক জামাতের হালকা বন্দি হইয়া যেভাবে পড়ালেখা করা পড়ে ওইভাবে হোক মানে শুইনা যারা শিখে তাহলে কোরআন শুইনা শিখলে তাদেরকেও সুসংবাদ দিতে বলছেন কিন্তু সব কিছু আমল করা যাবে না শুধু কোরআন সুন্নার কথাই আমল করবে আহসান বলতে কোনটা কোরআন সুন্নার কোন কোন তার শিক্ষালকেরা বলেন যে কোরআন সুন্নার কথা ছাড়া তো বয়ানই হতে পারে না বয়ান তো হবেই কি কোরআন সুন্নার কথা কোনো কিছু প্রমাণ করতে গেলে কোরআন সুন্না লাগবে তো হুজুরেরা ওয়াজ করতে গেলে অনেক সময় বিভিন্ন ঘটনা উদাহরণ দেয় এটা কিন্তু প্রমাণ হয় না উদাহরণ দিয়ে কোনো কিছু প্রমাণ করা যায় না প্রকাশ করা যায় ফুটাইয়া তোলা যায় মূল জিনিসটা প্রমাণ করে কি দিয়া কোরআন সুন্না দিয়া এই জন্য যেন আবার সব কথা আবার শুনে আমল করতে আরম্ভ না করেন যেটা দিয়ে প্রমাণ করছে কোরআন শুননা ওইটাই যেন কি করেন আমল করেন এরাই হেদায়ত প্রাপ্ত আর এরাই হলো জ্ঞানবান 
বুদ্ধিমান যারা কোরআন সুন্নাহ শুনে আমল করে এরাই হলো কি বুদ্ধিমান তাহলে তাফসীর মাহফিলে যারা আসে তারা মূর্খ না তারা কি বুদ্ধিমান তারা বোকা না তারা বুদ্ধিমান সচেতন নাগরিক চালাক নাগরিক শুধু চালাক না এরা বুদ্ধিমান কেউ আছে শুধু চালাকি করে বুদ্ধি টুদ্ধি নাই এই চালাকি গ্রহণযোগ্য না তাহলে বুদ্ধিমান হওয়া চাই চালাক হয়ে লাভ নাই চালাক হলে হালা করতে হবে বহু চালাক আছে সমাজে এরা কেউ বুদ্ধিমান না তাহলে বুদ্ধি এক জিনিস চালাক কি আর এক জিনিস এটা একটা উদাহরণ দিচ্ছে আশ্রমের থানবি রমাজি মেলায় এক হুজুরের কাছে আগে এক সময় ছাত্র পড়ায় তো হুজুরে তো এলাকার মানুষে কিছু বাতাসা দিছে চিনি দিয়ে বাতাসা তৈরি করে আপনারা অনেকেই জানেন এখন কোন ছেলেরা হয়তো নাও জানতে পারে তো বাতাসা হুজুরে কিছু খাইয়া কিছু রাখবে কি সে হুজুরের একটা নতুন বদনা আসিল ওই বদনার ভিতরে রেখে হয়তো মুখটা কিছু একটা দিয়া বেঁধে রশি দিয়ে খুব আটকায় রাখছে এমনভাবে একটু দিছে যেন খুললে হুজুরে ট্যাপ পায় কেউ খুলছে কি না ওইটা তালা চাকরি দেওয়ার মতো না কি তালা মারার মতো তো হুজুরে যখন কোনো জায়গায় চলে গেছে তো এক ছেলে চালাক সে বলতে আছে হুজুরের এই বাতাসা তো আমরা খাইতে পারি কয় গিরা করলে হুজুরে এসে খবর করব আনি দিব আনি মা ট্যার পাই দিব আনি কয় গিরাও খোলার দরকার নাই এমনি বাতাসা খাওয়ার বুদ্ধি করি কয় কি বুদ্ধি কয় বাতাসা খাওয়ার বুদ্ধি হইলে ওই যে বদনার নাল আছে না ওই তো পানি টেনে দেবো বাতাসা কিনলে শরবত হয়ে দেবো আমরা সবাই বাগজ করে খেয়ে ধুই দেবো হুজুর এসলে বলবো কয় না আমরা তো আমরা ধরিও নেই গিরা তো তেমন একটা হ্যাঁ নেই কি আছে ভিতরের বাতাস সব কি শেষ একবারে খালি হয়ে গেছে এখন এই যে কাজটা করলো শিক্ষকের না আরো হাতিয়ার তো বাইনে খাওয়াইব এটা না বুদ্ধিমানের কাজ উল্টা শিক্ষক এটা আরো খাইয়ে ফেলছে এটা কি চালাকি না এটা কি বুদ্ধিমান বলা চলে এটা কি চালাকি তো সমাজে কিছু লোক আছে তারা চালাক কিন্তু বুদ্ধিমান না তাহলে বুদ্ধিমান কারা তারা কোরআন শিখে কোরআন মতো চলে আল্লাহ বলেন আমরা তো আসলে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি শুধু যদি এই আয়াত নিয়ে আলোচনা করে চলো আশ্বাস হয়ে যাবে এই জন্য শুধু ওই একটু ধারণা দিয়ে দেয় যে জ্ঞানবান ব্যক্তিকে সমাজে তো অনেকে নিজের জ্ঞানী গুণে করে আসলে জ্ঞানের গও নাই এমনি একটু বাদ দেখায় ওই একটু চালাকি আছে আর তো যাই হোক আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ দিয়ে আল্লামা বিন পালাম যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন তাহলে মানব সৃষ্টির পরে মানুষের শিক্ষা প্রসঙ্গটি উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ দিয়ে আল্লামা বিন পালাম কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন কারণ শিক্ষায় মানুষকে অন্য অন্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে আদম আলাহ ইসাল্লামকে যখন ফিরিস তারা চিন্তা করলেন তো আদম আলাহ ইসাল্লাম কি অনেক ইবাদত বন্দি করছেন তারপরে করছেন না শুধু জ্ঞান অর্জন করছেন আর অমনি সৃষ্টি সেরা হয়ে গেছেন ইবাদতের মাধ্যমে না এলেমের মাধ্যমে আরে বানাইলই তো সবে মাত্র তো ইবাদত করার সময় পাই লোকই তো কিসে সেরা হয়েছে আর এই দিবাদতের মতো পরিষ্কার কথা কিসে সেরা হয়েছে জ্ঞান এলেমের মাধ্যমে হ্যাঁ তাহলে এলে মর্জন করবে না শিক্ষিত সম্মানিত হয়ে যাবেন বলেন সোমান তাহলে সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম এলেন এই জন্য আল্লাহ নবী বলেন রাতের এক ঘন্টায় জ্ঞান অন্বেষণ করা সারা রাত দণ্ডমান হইয়া নবন নামাজে কাটাই দেওয়া সমান বলেন সোমান আল্লাহ তা আপনার আমরা কি বাড়ি না রাতের একটু সময় কোরআন হাতিসের স্টাডি করান এতে তো সেনায় দুর্বল হয় ঘুমের ওষুধ খাওয়া লাগে না এমনি আরামের ঘুম হয় বলেন সোহান আমরা ছাত্ররা কোনোদিন ট্যাবলেট পড়ি খায় নাকি ও তো সময় বাইরে টেবিলের রুমারি এক ঘুম দিয়ে দেয় কারণ দিন রাত লেখাপড়া করে সেনায় কী করে দুর্বল করে তাহলে আপনার আমার ঘুম আসে না কেন ওই যে লেখাপড়া করেন না এই জন্যই তাহলে একটা বই নেবেন হাতে ঘুম না আসে না আসুক পড়তে আরম্ভ করবে দেখবেন কোথায় বই বই পুস্তক পড়ে রয়েছে আপনি সকালে ঘুম দিয়ে উঠে দেখবেন যে আপনার বইয়ের জায়গায় বই রয়েছে আপনার জায়গায় আপনি রয়েছেন কোনো খবর নেই তার মানে ঘুমের এটা একটা মহা ঔষধ লেখাপড়া করা তো শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণত দিবি একটা হলো মৌখিক শিক্ষা 
এবং দুই নম্বর হলো কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা সুরা শুরুতে আল্লাহ রবুল আলমিন ইকরা বইলা কি বুঝাইছেন মৌখিক শিক্ষার কথা বলেছেন আর এখানে আল্লাহ দিয়ে আল্লামা বিল কালাম দ্বারা কি বুঝাইছেন কলমের সাহায্যে শিক্ষার কথা বলেছেন তাহলে দুই ধরনের শিক্ষার কথাই আল্লাহ আমাদেরকে জানা দিচ্ছেন মৌখিকভাবেও শিক্ষা অর্জন করা যায় লেখনি পড়ে বা লেখেও কি করা যায় শিক্ষা অর্জন করা যায় শিক্ষার সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো কলম ও লিখন হজরত আবু হুরার রাজি আল্লাহ তালহর ক্রমে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহ তালা যখন আদিকালে সব কিছু সৃষ্টি করেন তখন আরো সে তার কাছে রক্ষিত কিতাবে এ কথা লিপিবদ্ধ করেন যে আমার রহমত আমার ক্রোধের উপরে প্রবল থাকবে হাদিসে আরও বলা হয়েছে আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন সে মতে কলম কেমন পর্যন্ত যা কিছু হবে সব লিখে ফেলে এ কিতাবে আল্লাহর কাছে এই কিতাবটা আল্লাহর কাছে আরো সে সংরক্ষিত আছে তার শ্রী গুরুত্ব বিবাল সোহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ একটা জিনিস লেখা তার কাছে লেখা দিছে কি লেখছেন আমার রহমাত আমার প্রতের উপরে প্রবল থাকবে তাহলে আল্লাহ রাগ বেশি না দয়া বেশি তাহলে আমরা আশা করতে পারি আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন বলে না আমি এটাও সুরা মনে হয় হ্যাঁ সুরা দুমারি আপনাদেরকে বলে দিন যারা নিজেদের উপরে বাড়াবাড়ি করেছো কোন কাজ করেছ নিজেদের উপরে অত্যাচার করেছো গোনা করলে অত্যাচার কার উপরে কি করে আল্লাহ না হরমানি করলে আল্লাহর ক্ষতি হয় না আপনার আমার ক্ষতি হয় যার নামে চললে কে আল্লাহ চলবো না আমরা নিজেরাই চলবো তাহলে গোনা করা মানে ক্ষতি নিজের পায় নিজের কুড়াল মারা হে নবী আপনি আপনার উন্মাদেরকে বলে দিন যারা নিজেদের উপরে বাড়াবাড়ি করেছে মানে পাপ কাজ করেছে বলবেন না যে কত চমক এখানে আছে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমা করবে জুনুবা সকল গোনা আবার বলেন জামিয়া তারপরে জুনুবা বললে বহু বছর বললে জামিয়া লাগে না আবার সন্দেহ নাই ইন্না নিশ্চিত নিশ্চিত আল্লাহ সকলের সব গোনা ক্ষমা করে দেবেন সোহান শুধুমাত্র শিরিকের গোনা ছাড়া এটা কোরআনের অন্য আয়াতে বলছেন মোর্শেদদের আল্লাহ ক্ষমা করবেন না অন্য যে কোনো গোনা চাইলে ক্ষমা করতে পারে তাহলে আল্লাহ এখানে বলতে আসেন সব গোনা ক্ষমা করে দেবেন এরপরে বলেন নিচে আল্লাহ গফুরুন রহিমুন গফুরুন মানে ক্ষমাশীল তো ক্ষমাশীল বলার পাশাপাশি রহিমুন আনার যুক্তিগতা কি তার শিক্ষারকেরা বলেন গোনাগার বান্দা আল্লাহ যদি গোনাগুলা ক্ষমা করে দেন তো তো সে ক্ষমা পাইয়া গেল কিন্তু তার থলে তো জুড়িতে তার ব্যাগে তো তার আমল নামায় তো কিছু নাই ছিল কতগুলা গোনা সবগুলো আল্লাহ ক্ষমা করে দিলে এখন গোনা নাই তার মানে থলেতে কোনো কিছুই কি নাই তো আল্লাহ তালা কি রহিম এজন্য যে পরিমাণ বান্দা গোনা করছে যত পরিমাণ সংখ্যা ওই পরিমাণ নেকি আবার তার আমল নামায় লেখে দিবেন বলে সোহান আল্লাহ এটা হলো রহিম গফুরের সাথে রহিমের পরস্পর সংযোগ কি যিনি গফুর হন তিনি গোনা কি করেন ক্ষমা করেন আর রহিমুন মানে গোনাকে সবে পরিবর্তন করে দেন আচ্ছা তো এখানে আমরা তফসিলে কিতাবের মধ্যে এটা জানলাম তো এখানে জ্ঞান তো আল্লাহ তালা কাউকে বেরেনে জ্ঞানও দিছেন বুদ্ধি শুদ্ধি 
অনেকের দিয়ে দিছেন বুদ্ধিগত জ্ঞান এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষ কি করে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রকমের ফ্যাক্টরি সমাজ পরিচালনা রাষ্ট্র পরিচালনা বিভিন্ন বুদ্ধি শুদ্ধি দেয় উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে আবার কিছু লোককে আল্লাহ তালা ভাষাগত জ্ঞান দিছেন সে ইসলামের জন্য বলিষ্ঠ স্বরে অনেক বক্তৃতা দেয় বাতেলের একটা আতঙ্ক সে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করে অনেকে ওয়াস করতে পারে সুন্দর করে লেকচার দিতে পারে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে সে বক্তৃতা দিতে পারে আবার অনেকে পারে না তা এটাও একটা বড় নিয়ামত যেমন মেধা বুদ্ধিগত একটা নিয়ামত এরকম ভাষাগত এটাও কি একটা নিয়ামত এরপরে কলমের মাধ্যমে এটাও একটা নিয়ামত আর কলামও নিয়ামত নাজিমা মিনাল্লাহ আল্লাহ পক্ষ থেকে কলম এটা একটা বড় নিয়ামত এই কলমের সাহায্যে অনেকে অনেক লেখনী লেখে সে মারা যায় কিন্তু তার লেখনী তাকে মরতে দেয় না অমর করে রাখে অনেক লেখনী করে করে আপনারা আমরা তাদেরকে কি করি স্মরণ করি তো এখানে জ্ঞান কয় ধরনের হয়ে গেল তিন ধরনের মেধাগত জ্ঞান ভাষাগত জ্ঞান লেখনীর জ্ঞান তা আল্লাহ রবুল আলমিন এই লেখনীর জ্ঞান এটাও তিনি দেন যাকে দেন সে পায় যাকে দেন না সে পায় না সবাই কি কলমিস সবাই সাহিত্যিক সবাই কবি সবাই শিল্পী সবাই কি গায়ক সবাই কি বক্তা কি সবাই কি বুদ্ধিমান না তাহলে যা কিছু দেখি সমাজে যাকে যেটুক দিছে কার পক্ষ থেকে আসছে আল্লাহ পক্ষ থেকে আসছে তো এই কলম এখন তো বিভিন্ন রকমের কলম বের হয়েছে কিন্তু কলম বা কলমের মাধ্যমে যে লেখা হয় কালি এবং যেখানে লেখে কাগজ যেসব প্রিন্ট সাফাখানা এগুলা ইসলামের প্রথম যুগের চাইতে অনেক উন্নত অবশ্যই উন্নত আপনাকে স্বীকার করতে হবে আতে আগে এত দামি কলম ছিল না এত দামি কাগজ ছিল না আপনার চামড়ার উপরে পাথরের উপরে এ বিভিন্ন বাসের কঞ্চি বিভিন্ন রকমের জিনিস দিয়ে কি করত খোদাই করে লেখত অনেক কষ্ট হইত কিন্তু লোকগুলা ছিল সরি কলম পরিচালক লেখকগুলো ছিল ভালো তারা কখনো মিথ্যা লেখত না কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক লেখত না আজকাল তো লেখনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয় একজনার জমিন আর একজনার নামে জাল দলিল করে ফেলে তাহলে উন্নত মানের কলম উন্নত মানের মানের কালি এ দিয়ে কি হলো সমাজের কোনো লাভ হয়েছে না লস হয়েছে বলেন তাহলে কি দরকার আমাদের কি লেখব কিভাবে লেখব এইটা শিখতে হবে এই লেখকের এই কলম চালানোর শক্তি এইটাই যে এলমুল ওহি কোরআনি জ্ঞান আসমানি জ্ঞান যদি কারোর কাছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ওহির জ্ঞান ঐশী বাণী নবীর আসুল কন্যের এই চিন্তা সে তো না কারো ভিতরে আসে সে তো অন্যায়ের বিরুদ্ধেই লেখবে সে তো কখনো অন্যায়ের পক্ষে কি কখনো কলম পরিচালনা করবে না তাহলে বোঝা গেল আজকের লেখকদের ভিতরে সে আসমানি জ্ঞান নাই কোরআনি জ্ঞান নাই এমনিতেই সাংবাদিক মানে সাংবাদিক হয়ে গেছে তিলের তাল করে যা ইচ্ছা তাই লেখে কার বারোটা বাদে সেদিকে তারা গুরুত্ব করে না কিসের কারণে ওই যে পরকালের চিন্তা নাই আল্লাহ পরকালের কোনো চিন্তা তার মাথায় নাই তাহলে লেখার আগে লেখকের চরিত্র সংশোধনের দরকার আছে এই লেখকের চরিত্র সংশোধন করে কিসে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির এইসব লেখা পড়ায় না বরং এই কোরআনি জ্ঞান মানুষের কি করে চরিত্র সংশোধন করে এই জন্য আল্লাহ নবী বলেন গরিস্ত মহাল্লিমা লিউতাম মাকার ইমাল আখলা 
আমার আবির্ভাব এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি আমি একজন শিক্ষক আমার সাবজেক্ট হলো চরিত্র ক্যারেক্টার মানুষের উন্নত চরিত্রে মানুষকে উন্নত চরিত্রের সমাসীন ঘটানোর জন্য মানুষকে উন্নত চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার আবির্ভাব আজকাল যারা লেখক তাদের চরিত্র কতটা ভালো যাদের ভিতরে ইসলামী জ্ঞান নাই ধরে রাখেন এরা যত সুন্দর লেখনই লেখক এই লেখার ভিতরে এই লেখার দ্বারা তো চরিত্রবান হবে না আদর্শ সমাজ আদর্শ পরিবার আদর্শ রাষ্ট্র গঠন এদের লেখনই পড়ে কি হবে না বরং মানুষ এইসব নবেল চিত্রালি নাটক উপন্যাস এইসব পড়া পড়া চরিত্রহীন হয়ে যাবে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধবে সংসার নষ্ট হবে সমাজে কলহ হবে তাহলে বোঝা গেল যে কলমের একটা শক্তি আছে কলমের শক্তি অবশ্যই কি আছে যেমন বাক শক্তিরও খুবই গুরুত্ব তেমন কলমের শক্তিরও কি আছে গুরুত্ব আছে আল্লাহ রবুল আলমিন কলম দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন তাহলে আমরা জানলাম যে কলম পরিচালনাও শিখতে হবে উন্নত মানের কলম আর কাগজ দিয়ে গর্ব করা যাবে না যে এখন আগের চাইতে অনেক উন্নত হয়েছে কি উন্নত হয়েছে মানুষ উন্নত হয় নাই আসবাব সামগ্রী উন্নত হয়েছে মানুষের উপরে এখন আর গবেষণা নাই এখন সকল ধরনের গবেষণা চলে গেছে আসবাব সামগ্রীর উপরে মানুষ এখন লোহার উপরে গবেষণা করিয়া প্লেন তৈরি করে আকাশে উড়ায় পানিতে জাহাজ তৈরি করে ভাষায় বিভিন্ন রকমের রেলগাড়ি বা বিভিন্ন যানবাহন তৈরি করে বিভিন্ন পোশাক শিল্প আগের চাইতে অনেক উন্নত মানুষের আসবাব সামগ্রী ফাই ফার্নিচার অনেক উন্নত আগের চাইতে অনেক দিক দিয়ে সব দিক আগাই গেছে কিন্তু ফিসাইয়া রয়েছে কোনটা মানবতা মনুষ্যত্ব মানুষের মানবিক আচার আচরণটা অনেকটা কী হয়ে গেছে হায়ন জানো আর পশু শুরু হয়ে গেছে কিসের অভাবে পুরানি জ্ঞান না শেখার কারণে এখন মানুষ যারা কলম চালায় এরা নিজেদেরকে সম্মানিত মনে করে মনে করে আমি একটা সম্মানিত জব আমি শিক্ষিত লোক আর যারা ফার্মার কৃষক চাষি এরা তো নাঙ্গ চষ্টে আছে এরা তো সবসময় নোংরা কাজগুলোই করে কাদা মাটির ভিতরে থাকে ও চাইতে আমি সচিবালয় চাকরি করি আমার শুধু লেখালেখির কাজ আমি মনে হয় শ্রেষ্ঠ এই ধারণাটা ভুল বরং আগে মানুষ নাঙ্গল চষ শেখাইছে এখন আপনি কলম চষ শেখাইতে আছেন চষা চষি ঠিকই আছে আগে চষতে জমি নেই এখন হয়তো কাগজে চষতেছেন আপনার চাইতে তার সম্মান কোনো দিক দেখ কম না আপনি সচিবালয় চাকরি করেন তাতে কি হয়েছে আপনি যখন বের হবেন বাজার ঘাট করতে হবে না বাসায় যাইয়ে খাওয়া দাওয়া করতে হবে না তা আপনার এই চাউল আটা তেল মরিচ লবণ এইসব মশলা তরকারি সবজি এই মাছ গোস্তের ব্যবস্থা কারা করে কৃষক কৃষকেরা করে তা আপনি কলম দাঁড়ি হইয়া নিজেদের বড় সম্মানিত মনে করেন যারা কৃষক তাদেরকে আপনি ছোট মনে করেন এই শিক্ষা কোরআনি শিক্ষা নয় এই শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষায় এইরকম মানুষের ভিতরে পার্থক্য সৃষ্টি করে কিন্তু আল্লাহ দিয়ে আল্লাহ আবিল কলম যিনি কলম দিয়া শিক্ষা দিছেন সে রব্বুল আলমিন মানুষকে এই ব্যবধান কি করে না সৃষ্টি করে না তাহলে বোঝা গেল যে কলম এটা এটা শক্তি এটা দিয়ে কি করতে হবে আমরা এই শক্তি কাজে লাগাইতে হবে কিসের পক্ষে কাজে লাগাবো এই শক্তিটাকে ইসলামের ইসলামের পক্ষে কারণ একসময় জেহাদ করত মানুষ কি দিয়া তীর তো তরবারি ধনুক দিয়া এখন হয়তো বিভিন্ন রকমের অস্ত্র শস্ত্র দিয়া কিন্তু যারা লেখক তারা কলম দিয়েও কি করতে পারে জেহাদ করতে পারে বাঘ শক্তির মাধ্যমেও জেহাদ করা যায় কলম শক্তির মাধ্যমেও কি করা যায় জেহাদ করা যায় আপনারা আবার মনে করেন না জেহাদ মানে কেতাল কেতাল মানে কিন্তু সশস্ত্র যুদ্ধ আর জেহাদ মানে কিন্তু সার্বত্ম প্রচেষ্টা ইসলামের জন্য চেষ্টা করবেন প্রচার প্রসারের জন্য সেটা ওয়াদের মাধ্যমে হোক ভালো একটা ইসলামী লেখা লেখনের মাধ্যমে হোক এই তাহলে বোঝা গেল জেহাদ ফি সাবির আল্লাহর পথে জেহাদ করা এবং কেতাল ফি সাবির 
আল্লাহর পথে লড়াই করা এক অর্থ নয় এক অর্থ না তাহলে জেহাদের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে কেতাল হচ্ছে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম জেহাদের কতিপয় স্তরের কথা আছে যেমন জেহাদ বিল এলেম ধর্মীয় জ্ঞানের জেহাদ এটা দুভাগে বিভক্ত করা হয় এক দিনে হকের প্রচার দিনে শিক্ষা বিস্তার দুই হকের পরিপন্থী ইসলাম বিদ্বেষীদের অভিযোগ সমালোচনাকে সঠিক ও নির্ভুল দলিল এবং শক্তিশালী প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিহত করা তাহলে জেহাদ বিল আইল্যান্ড এর আরও অনেকগুলো শ্রেণী আছে যেমন এক লেসান তথা বাক শক্তির জেহাদ দুই কলম অথবা লেখনী শক্তির জেহাদ তাহলে বাক শক্তির যেমন জেহাদ হয় কলম শক্তিরও কি আছে জেহাদ আছে তা আজকের আলোচনা ধরে রাখেন এটা কলম শক্তির জেহাদ বাক শক্তি ও কলম শক্তির কি জেহাদ তো জেহাদ তো বিভিন্ন রকমেরই হয় প্রতিটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো সশরীরে যান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা কোশেষ করা একে জেহাদ বিন নফস বলে অথবা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা একে জেহাদ বিল কলম বলে একজনে একটা বই লেখল কিন্তু তা প্রিন্ট বা প্রেসে ছাপানোর পয়সা নাই আপনি অর্থ দিয়ে কি করলেন এই বইটা ছাপাইয়া দিলেন এতে করে আর কি আপনি কি দিলেন আর্থিক সহায়তা প্রদান করলেন এটাকে জেহাদ বিল মাল বলে অথবা বিভিন্ন সময় জেহাদের অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য অর্থ সম্পদ দেওয়া এটাও কি জেহাদ বিল মাল জেহাদ বিল এলেম আট প্রকার মহাজনে যে আদান দেয় এটাও কি একটা জেহাদ এটাও ইসলামের প্রচার প্রসার করতে আসে সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে আসে ইসলামের সৌন্দর্যের কাছে পুষাইতে আসে এবং জেহাদ বিল হুকুমার ইসলামী খেলাফতের জেহাদ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জেহাদ করার মানে জোরদার করার এটাও একটা কি জেহাদ এই যে বিজেপি বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দেশের রক্ষার্থে যে সীমান্ত অতন্ত্র প্রহরী হিসাবে যে সীমান্ত রক্ষার জন্য দায়িত্ব পালন করতেছে এরাও একটা জেহাদ করতেছে বলেন সুহান আল্লাহ এটা আশ্চর্য নয় বরং আল্লাহ এটা কবল করো যে তারা যে অনেকে বর্ডারে থাকা শহীদ হয়ে যেতে আছে আল্লাহ তাদেরকে সাহাদাতের মর্যাদা দান করো সব বলেন আমি এটা সুরা আলেমরানের শেষ আয়াত করে দেখবেন সবিরু আর রিতু এই যে সীমানা রক্ষা করা এটা একটা বড় ধরনের একটা সবের কাজ সীমানা দুই ধরনের হয় একটা হলো ভৌগোলিকভাবে দেশের সীমানা আর একটা আছে ইসলামের সীমানা নামাজের আসছেন নামাজের কি এটা সীমানা নাই নামাজ কখন শুরু হয় আল্লাহ করে বললি শেষ হয় কখন সালাম পিটে দিই উজুতে ফরস পাটা চারটা সীমা রেখা আছে কি না হজ করার নিয়মের ভিতরে সীমা রেখা আছে কি না জাকাতের সীমা রেখা আছে কি না এই সংখ্যা ভিত্তিক পরিমিতভাবে ইসলাম পালন করার কথা আছে সংখ্যা বাড়ানো যাবে না কমানো যাবে না এই জন্য অনেকে যেমন দেশ রক্ষার্থের জন্য যেমন এ বিজেপি কাজ করতেছে কিছু আলেম কিছু মোস্তাহিদ কিছু ইমামগণ এরাও ছিলেন ইসলামের বর্ডার গার্ড মানে এরা ইসলামের ভিতরে বেদাত অনুপ্রবেশ করতে দিত না তারা সুন্নার মাপ কাঠি ঠিক রাখার জন্য সব সময় কাজ করে দিত তারা বেদাতের বিরুদ্ধে লেখত সুন্নাতের সপক্ষে লেখত বলেন সুহান আল্লাহ তাহলে আরেকটা ধরনের জেহাদ আছে সেটা হলো আত্মশুদ্ধির জেহাদ সুফিয়া ক্রামগণ একে জেহাদে আকবার তথা প্রধান জেহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন আল জেহাদুল আকবার জেহাদুল হাওয়া মনের সাথে জেহাদ করাই সবচেয়ে কি বড় জেহাদ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন এক যুদ্ধ থেকে আসার পথে যে আমরা ছোট যুদ্ধ শেষ করি এখন বড় যুদ্ধ চরিত্র সংশোধনের দিকে আগাচ্ছি এটা কি সবচাইতে বড় জেহাদ আর একটা উত্তম জেহাদ আছে যেটা সর্বোত্তম জেহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সমুখে সত্য কথা বলা এটা কি বাক শক্তির জেহাদ আচ্ছা সুতরাং সাধারণ জনগণের অবগত হওয়া উচিত 
যে জেহাদ আর কেতাল এক বিষয় নয় এক পর্যায়ে এক পর্যায়ভুক্ত না কলমের জেহাদ আর বাকশক্তির জেহাদ আপনার অস্ত্র শস্ত্রের জেহাদ কি এক তাহলে অস্ত্র শস্ত্রের জেহাদের কোরআনের ভাষা কি বলা হয় কেতাল কি সাবি নিন্দা বলা হয় ওটা জেহাদ না ওটা কি কেতাল অনেকে জেহাদ আর কেতালকে এক করে ফেলে এই জন্য বলে আর এই ইসলামে এরা জেহাদ করতে আসছে ইসলামে শুধু জেহাদের প্রেরণা দেয় ইসলামে জেহাদের প্রেরণা দেয় এর মানে কারো গায়ে পড়ে কারো পায়ের উপরে ভাড়া দিয়া স্ব ইচ্ছায় কারো সাথে যুদ্ধ করতে চায় না জেহাদের জেহাদ হলো সম্পূর্ণ বিপরীত কারো সাথে দাঙ্গা হাঙ্গামা করার করতে কেউ আসলে ওটা প্রতিহত করার নামই জেহাদ তাহলে জেহাদ মানে আত্মরক্ষা হলো জেহাদ মানে নিজের ইসলামকে বাঁচানোর জন্য যারা হামলা করে এই শত্রুদের মোকাবেলা করার নামই কি জেহাদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামেরকে এবং সাহাবাই ক্রামদেরকে মক্কা ছাড়তে বাধ্য করছেন তারা মদিনা যাইও শান্তিতে থাকতে পারে নাই সেখানে যাইও তারা হামলা করছে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য বদর উহুদ খন্দক খাইবার এটা কোনো একটা যুদ্ধ মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রথমে কাপেরদেরকে ধাওয়া করার জন্য কোনো যুদ্ধ হয় নাই তাহলে ইসলামের ইতিহাসে প্রমাণ করে যে ইসলামে কখনো কেতাল ইসাবিল্লার এই উদ্বুদ্ধ করে না বরং জেহাদের কথাই সবসময় বলে জেহাদ আর কেতাল কি না এক না তো আমার আজকের আলোচনা প্রায় শেষের পথে সেটা হলো যে একটা আয়াত গত জুমায় আলোচনা করা হয়েছে ওই আয়াতেরই অংশ বিশেষ আজকেরই আলোচনা যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কলম দিয়া শিক্ষা দিছেন কলম দিয়া যে শিক্ষা দিছেন এই কলম দিয়া যে শিক্ষা যেটা হচ্ছে এখন গতানুগতিকভাবে যে লেখাপড়ার মাধ্যমে এইটা আপনার আমার সকলের সন্তানদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে এই শিক্ষা দিতে হবে কারণ এখন আর শুধু সেই সাহাবাদের মতন অনুশীলনী আর ওই ওয়াজ আর তাবলিক জামাতের হালকার মতো শিখলে হবে না বরং লিখতে হবে প্রত্যেকটা সন্তান আবার অন্যের লেখা যেন সে পড়তে পারে জাতির জন্য সে যেন লিখনী দিয়া কিছু উপহার দিয়া দেশের পাশিকে খেদমত করিয়া যেন সে মারা যেতে পারে এবং অন্যের লেখনী পড়েও যেন সে উপকৃত হতে পারে তাহলে আমরা যে লিখব এবং অন্যের লেখা পড়ব এখানে আপনার আমার বুঝতে হবে কার লেখা পড়ব এবং কি লিখব লিখতে গেলেও ইসলামের সপক্ষে যেন আমার চিন্তা চেতনা আমার কলম চলে এবং যে লেখনীগুলা পড়ব ওগুলো যেন ইসলামের সপক্ষে লেখাই কি পড়ব এই জন্য আমাদের প্রত্যেকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা আমাদের সন্তানদের কিসের উপরে রেখে যাচ্ছি পিতা মাতার অর্থ চিন্তা মেধা ও শ্রম সন্তানের ভবিষ্যতের স্বার্থে মা বাবা সব কিছু বিসর্জন দেন দেওয়াও কি দরকার অবশ্যই কি দরকার সন্তানের ভবিষ্যতের কত দিক নিয়েই তো আমরা চিন্তা করি পরিকল্পনা করি এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করি মনে রাখা দরকার সন্তান আমার হাতে আল্লাহ রবুল আলমিনের একটা আমানত সন্তান এটা কি আমানত যা কিছু আছে সবই তো কি আল্লাহর দেওয়া মূল মালিককে আল্লাহ তা আপনি আর আমি যা পাইছি এটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত ই আমানত সঠিক ভাবে যদি বুঝাইতে না পারে কৈফিয়ত দিতে হবে এর খেসারত আছে উসুলে মাসুলে আদায় করবে পৃথিবীতে কোনো কিছুর মালিক আমরা নই আপনি একটা নতুন জামা গা দিচ্ছেন এখন যদি কেন না এরা আমি সিঁড়ি ফেলবো কাল হাসনের মাঠে কি আপনি আর কৈফিয়ত দিতে হবে না আপনি একটা বাড়ি করছেন দশতলা এর পরে না এটা আমার বাড়ি আমি ভেঙে ফেলবো তাহলে পরকালে কি অর্থ হতে অপচয় করলে এর কি জবাবদিহি করতে হবে না তাহলে সন্তান আপনার আপনি যা ইচ্ছা তাই পড়াবেন একদম বাকরুম গোড়াডুম সাজে আর পরকালে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না এমনটা না বরং সন্তানের জন্য আপনার পরকালে জবাবদিহি করতে হবে আজ চারদিকে শয়তানের দোষররা আমাদের সন্তানদের ইসলাম থেকে বঞ্চিত করার জন্য নানা ফাঁদ পেতে চলেছে আলো নাম দিয়ে বিভিন্ন অন্ধকারের দিকে তাদেরকে 
ঠেলে দিচ্ছে সংস্কৃতির শিরোনাম তাদেরকে আল্লাহর নামার মানিতে লিপ্ত করছে ইমান হরণ করছে বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক মহাস্কৃতি অনুষ্ঠানের কথা বললাম আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে কি করতেছে আলোর দিকে নিচ্ছে না কিসের দিকে নিতেছে অন্ধকারের দিকে নিতেছে আমরা কি তাদের জন্য এই পরিমাণ দিনী এলেমের জ্ঞানের ব্যবস্থা করে যেতে পেরেছি যার দ্বারা তারা ইমানের উপরে টিকে থাকতে পারে আমরা কি তাদের সামনে আলো আধার স্পষ্ট করে যেতে পেরেছি যে ছেলেরা আমাদের মৃত্যুর পরে বুঝতে পারবে কোনটা হক কোনটা না হক কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা ইসলাম কোনটা ইসলাম নয় কোন কাজ করণীয় কোনটা বর্জনীয় এই জ্ঞানকে আমরা দিয়ে মারা যেতে পারতেছি ছেলেদের কাছে কি এই এই সব জ্ঞান আমরা তুলে ধরতে পারতেছি তাহলে আমাদের কি দায়িত্ব নাই এগুলা করা তাহলে সন্তান কাদের সাথে চলছে কাদের পথে চলছে এটাও দেখতে হবে যে কাদের সাথে চলে এবং কোন পথে সে চলে এটা আপনার আমার প্রত্যেকের দেখা নৈতিক দায়িত্ব যদি সন্তান পথারা হয় কাল কামাতের দিন কি সেজন্য সন্তান আমাদেরকে দায়ী করবেন না অবশ্যই কোরআনের আয়াত আছে আল্লাহর কাছে তারা বলবেন আল্লাহ এদেরকে নিয়ে আসো যারা আমাদের আজ মোরে পিছিল বড়রা তারা শৈশবকালে যা ইচ্ছা তা করতে পারত আমরা তখন ছিলাম কোমল আমাদেরকে যা শিখাইতো তা শিখতাম কই তারা তো আমাদেরকে ভালো পথে নেয় নাই তাহলে তাদেরকে নিয়ে আনেন তাদেরকে আমরা পায়ের তলে রেখে তাদেরকে সহজ আর নামে যাই নামজুবিল্লাহ সুতরাং এত ছেলে খেলা নয় বাবা হয়েছেন আবার বাবা হয়েছি তাই বইলা এটা একটা পরকালে নাজাতের মাধ্যম নয় উপযুক্ত সন্তান গঠন করতে না পারলে এটাই হবে সর্বনাশার মূল